トンケン TV のトンケンです、えっと、今日はですねある商品をね紹介したいと思いますその商品はねこちらですはいこれドライブレコーダーなんですけどもただのドライブレコーダーじゃないんですよ AI 搭載のね、次世代型ドライブレコーダー、ミニアイという商品なんですね。で、なんでね、この商品を紹介するかといえばね、今回ね、株式会社プレイウィングス様にね、ご提供いただきまして、こちらのドラレコのね、レビューをしてほしいというご依頼がありましたので、まあ、いわゆる企業案件ですね。企業案件でこの商品をご提供いただきました。ですのでね、今回はね、いいことしか言いませんので、よろしくお願いします。についての苦情やお問い合わせはジャロまでどうぞ。どういうドライブレコーダーかと言いますとですね、AI を搭載していて、こちらメインカメラですよね。これで前方をカメラに映し出して、で AI が処理してね、こちらのディスプレイにね、アニメーションでね、車や歩行者なんかをね、映し出して、車間距離が詰まったりだとか、この歩行者が近づいてきたら危ないよっていう風にね、でコンピューターがね、危険が迫っているよっていうことをお知らせしてくれる機能がついたドライブレコーダーなんですね。ざっくり説明すると、追突警報ですね。こちらが前の車とね、車間距離が詰めすぎると、追突の危険があるということでお知らせしてくれる。で、あと歩行者検知ですね。歩行者が近づいてきたら危ないよっていう風にお知らせしてくれる。この機能についてはね、僕、実際この懸命でね、信号を無視した人がね、視覚から飛び出してきて、あの、引きそうになったことがあるんですよ。なので、車がまず少ないですよね。車がまずいてないし。おぉ、びっくりしたなので、僕にとってはちょっと嬉しい機能ですよね。あとですね、車線逸脱警報といって、車線からはみ出ると、ちょっと車線はみ出してますよっていう風に警報してくれるらしいんですよね。で、AI の分析により、車種や歩行者を検知ということで、これ AI がね、なんかしっかりあの、車種をね、判別して、で、ディスプレイにね、映し出してくれるらしいんですよ。ま、さすがにね、あのー、前方にいるのは510ブルですとかね、前方に330セドリックが近づいています。グロリエではありませんとか、そ、そこまでのね、検知はね、無理だと思うんですけども。えー、コンパクト。えー、コンパクトか SUV、ミニバン、トラック、バイクなどね、ちゃんとあの、識別して表示してくれるみたいなんですよ。非常にね、あの、賢い AI がね、搭載されているようですね。で、こちら、えー、っとね、見る感じね、中国語の表記が書いてるんで、これメイドインチャイナでしょうかね。<笑>あの、<笑>メイドインチャイナといえばですね、まあ、僕の動画でもね、数が取り上げてきたんですけども、まずはね、そちらの動画からちょっとご覧ください。結構強いね多分剥がれないふうに信頼してですねちょっとこれいろんなカメラが気になるこのカメラがね落ちてしまってねああやっぱ中国製をね<笑>信用した僕がバカだった、えー、鉄仮面のバッテリーが上がってしまいましたこういう時のためにね僕ねジャンプスターターを買ってたんですよ1年前でこれ結局今まで1回も使ってなかったんですけどもようやくそのねジャンプスターター使えるなと思って昨日充電しようとしたんですけどもな,なんと充電できませんでしたいや原因は分かんないんですけども結局使えずこれどうす、スワオキなんかよくわからない多分中,中華製のジャンプスターだよなんですけどスワオキこれ1万3000円したんですよスワオキ全く使えるんですよこれ詐欺にあったようなものとかスワオキちょっと仕方がないんではいというわけでですねメイドインチャイナといえばですねいろいろあの新産を舐めさせられてきた歴史がありますのでまああの今回ね企業案件なんですけどももしかしたらね、違った方向の動画がね、出来上がってしまう可能性がありますが、プレイウィングス様、端からずご了承ください。はい
というわけでねこれから付属品を確認して車に取り付けてで実際に街へ出てね使用感なんかをレビューしたいと思いますのでよろしくお願いしますお前さっきから何撮ってんだよおなやそれでは、えー、まず開封してね何が入っているのかちょっと見ていきたいと思いますねこうまずね箱なんですけどもね結構しっかりしてるんですよあのー、今までのメイドインチャイナはね結構チャチクてね軽かったんですけどもこちらの商品ずっしり重いっすよ今までのメイドインチャイナとはわけが違うぞという感じがねここから伺えるわけなんですけども開けていきましょうねでね密封ちゃんとしてるんでねこれ簡単に開かないんですよで、まあ、スポンジとかねちゃんとこういう作りがねしっかりしてるんですよ上にもスポンジが入ってるでしょこういうのはね、まあ、信頼の証ですよねでまずこのメインカメラですねメインカメラがねしっかりこのスポンジでね梱包されていたとこちらずっしり重いんですよメイドインチャイナのアクション感もねめちゃくちゃ軽かったんですよね<笑>でもこれ結構ずっしり重量感ありますよはいめて付属品をね全部出してみましたまずこちらがねメインカメラですよねでメインカメラにつける台座でこれ粘着テープが貼ってるんでこれを窓にペタッと貼るんですねこれが静電気シールになっててこれをまずガラスに貼って台座を貼るっていう感じですねでこちらがディスプレイですねこれも粘着式になってるんでダッシュボードの上に貼り付けてここで画像をね確認するという形になりますねこれがね GPS でしょうかねこれ GPS を受信するレシーバーなんでしょうねシガーライターから電源を供給するやつですねこれにこの各種配線をはわして取り付けるということですねでこれ水平器がついてますけどもこれあのカメラのね位置を水平に保たないといけないというその時にねこの水平器で測る空気がねちょうどこの真ん中に行ったところは水平なんですねこれがね内張り剥がしですねこの配線をね隠すために内張りを剥がすんですけどもそれを剥がすためのこの内張り剥がしでこの水平器もそうですけどもね今までのメイドインチャイナにはねここまでのね気遣いはなかったですよはいこれ今回ちょっとね今までとはわけが違うぞという香りがねプンプンしますよねこの辺からねこれから実際にケンメリに取り付けて走りたいと思います、まあ、いつもこの DIY 系で何かやらかしてしまう僕なんですけどもさすがにねこれはねあのやらかしようがないですよそれぐらい簡単だと思いますので、まあ、パパッと取り付けて出発したいと思いますまあ今説明書はざっと見たんですけどもあの、簡単に、まあ、ハイセンズというんでしょうかね。こんな感じでやるんですよという図面が載っているんで、これを見ればもう誰でも簡単にできますよね。まずはこのカメラにね、カメラとこの本体スタンドをね、合体させます。こう、スライド刺すんですね。これをはめて、下にストンと落とすと OK ですね。これが GPS モジュールなんで、これにもね、GPS って書いてるんでね、これはもう間違いようがないですね。で、最後、電源とこのソケットをつなぐと。簡単ですね。簡単にできますね。間違いようがないです。粘着テープで貼り付けるんですけども、その前にね、一応動作するかのテストだけしたいと思いますね。まずシガーライター。んあにゃあ、そっか。<笑>そ,そエンジンかけてないのにつくわけないやないかっちゅうね。ディスプレイの電源でしょうかねあれ電源がつかないとなんでやねあ、わかったこれね、カチってなるまでスライドさしてなかったですこれ結構ね、硬いんですよ簡単ですね間違いようがないです間違いようがないです進もうはい、メモリーカードをね挿しましたドラレコとして使うんならメモリーカードを挿してくださいこれ128ギガまで使いますで取説にね QR コードがついているんで専用のアプリをねダウンロードしますねこのようにねミニアイというねこのデバイスを追加あ,あ来ましたね接続,接続されましたはい次車種選択小型車にしておきます取付位置とかって
なってるんでこれこっからはね実際に装着してからにしますねの続きいきましょうか取り付け位置マニュアルのメモリを使用してカメラと車の中心とのオフセットどれぐらい違いますかとこの取説にねメモリがついてるんでこれ何のためについてるんかなと思ったらこれカメラとの位置を測る定規にしてくださいっていうことね約左に5センチオフセットしてるんで左に5センチで次へさあそれではねちょっとこのアプリがね終了したのがよくわかんない状態なんですけど今ね精密調整ってやってるんでちょっとこれが何なのかいまいちわかんないんですけどもう一度フォーマットしてくださいとかってなってるのかなもう仕方ないけどまた家に戻ってきましたもう絶対なんかトラブルあるんですよ僕なんでやねんこのメモリーカードもあかんかった<笑>512ギガなんかこんなもん使えるわけねえよなあれ512ギガなのにできるの ?128 ギガまでしかにトラックがいてますんでちゃんとトラックの表示になってますねこれがあの車種をちゃんと識別するって言ってたやつですよねはいというわけでねミニアイをねつけて走っていますではこれからねいろいろな装備についてね見ていきましょうねあの設定は一番感度の高いやつにしています感度の高い警報にしてるんで遠くでも反応しちゃうのかもわかんないですね今 4.03.5 とかってなってるのが距離なんでしょうか距離にしてはちょっと 3.5m 以上あるんでね前の車ともっと今 2.5 でね結構速かったんですけどピーってなりましたね衝突防止機能ってやつですねまあ多分ねお試しなんで早めに早すぎるだろうと思うかもしれないですけども意外とボーっとしてる時ってねあれぐらいがいいんですよ気づいた時にはもう結構近くにいてるパターンがあるんでねブレーキもそんなとっさに踏めるわけでもないんでね普通のレベルの設定にしとくともうちょっと近くまで寄らないとピーってならないかもわかんないですねあこれもしかしてあれかな車線逸脱モードとかいうやつかもわかんないですねちょっと今左の方に来たんでそれが作動しちゃったのかなちょっと近づいてみようあ今近づいたらピピってなりましたね音によって違うのかなピーンっていうのはもしかしたら車線逸脱かもわかんないですねちょっとあ今ちょっとね遅れ気味に発信したんですけど教えてくれましたね GO ってそれ結構嬉しい機能なんですあの GO は車線変更では何もならない車線変更では警報はならなかったですねちゃんとそれは認識してるのかも近づきすぎたらピピってなる音おお衝突今結構近づいてみたんですけど衝突注意ってなりましたねちょっともう一回あえて近づいてみましょうあスピードとかも感知してるんかもわかんないですねゆっくりゆっくり近づいても衝突注意みたいなのはならないですねだからスピードとそういうのちゃんと AI がねこれが AI ですよこれが AI だったんですねちゃんとだからその辺を考えてて警報を出してくれてるんですね近づいたから闇雲に警報を出すっていうことじゃなかったのかもしれないですね
さすが AI ですねされるんですよねさすが AI ですよねこれからちょっとある実験をしたいと思います。ここはね、日本橋のおたろうどと言ってね、東京で秋葉原みたいなところなんですよ。シャドウなんだけども、休日になるとね、ちょっと歩行者天国みたいな感じになってしまうという道があ
Yeah.